সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি টিভিএন 24 টেলিভিশনে নিয়মিত আয়োজন টিভিএন অ্যানালাইসিস আর সাথে আছি নুপুর চৌধুরী আর সম্মানিত অতিথি হিসেবে আমরা আজকে পেয়েছি যেহেতু সোমবার আমরা পেয়েছি সিপিএ ইয়াকুবে খান কেমন আছেন জি ভালো আছি কেমন আছেন এই তো আমি ভালো আছি আর আমরা যেহেতু সিপিএ ইয়াকুবে খানকে পেয়েছি আমরা অবশ্যই কথা বলবো ট্যাক্স সংক্রান্ত এবং এই সংক্রান্ত আপনাদের যে কোনো প্রশ্ন কিংবা মতামত থাকলে আমাদের সাথে সরাসরি যুক্ত হতে পারেন আমরা সরাসরি আছি সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইটে এ নম্বরে এছাড়া সরাসরি আছি ফেসবুকে ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ টিভিএন টোয়েন্টি ফোর ইউএসএ সিপি ইয়াকুবে খান আমরা কোন বিষয়টি আজকে আমরা একটা আলোচনা করতে চাই বিশেষ করে ট্যাক্স প্রবলেম যেগুলো ট্যাক্স রেজলিউশন যেটি সেটি হচ্ছে যে অনেকেরই আছে ট্যাক্স রিফান্ড পাচ্ছেন না বা অনেকের ট্যাক্সের যে লাইবিলিটি আছে লাইবিলিটিগুলো হয়তো বা ওনারা এখনো ক্লিয়ার করেননি বা হয়তো জানেন না যে কিভাবে ক্লিয়ার করা যায় বা অনেক ক্ষেত্রে এটা হয়তো অনেকের কাছে খুব গুরুত্ব অনেকে কম গুরুত্ব দেন কারণ হচ্ছে হয়তো কিছু একটা ব্যালেন্স আছে উনি অনেকে মনে করেন যে না এটা আইরাস সাথে ডিল করাটা একটা ইস্যু ডিল না করে আমি ওয়েট করে নেক্সট ইয়ার যে রিফান্ড আমি এক্সপেক্ট করছি সে রিফান্ড থেকে হয়তো আমার টাকাটা কেটে রাখবে সে আমাকে বাড়তি ঝামেলা করতে হবে না বা অনেক ক্ষেত্রে অনেকেই শেয়ার করতে চান না সেই ইস্যুগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব মানে ট্যাক্স প্রবলেমের যাবতীয় বিভিন্ন কোটিনাটি বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব আমরা এবং সেটি শুরু করতে চাই আইরাস এর অডিট দিয়ে তো সেই ক্ষেত্রে যে চিঠিগুলো পাচ্ছেন অনেকে আপনি যেটি বলছিলেন যে চুপ করে বসে থাকা ভাবছেন যে কিছুই হবে না সেই ক্ষেত্রে কি পরামর্শ আসবে প্রথমত আমরা যদি আইরাস এর ইস্যুগুলো আমরা আলোচনা করি সেটি হচ্ছে যে বিভিন্ন কারণে এই ট্যাক্স অডিট গুলো হয় অনেক ক্ষেত্রে আমরা সব অডিট গুলো যে খারাপ অডিট এমনটি না অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে হয়তো অনেকের ইনকাম রিপোর্ট করছেন ট্যাক্স ফাইল করছেন ট্যাক্স ফাইল করতে গিয়ে কোনো একটা টেন নাইনটি নাইন বা কোনো একটা ডাব্লিউ টু বা কোনো একটা স্টক ইনভেস্টমেন্ট বা একটা বাড়ি সেল করছেন বা কোনো একটা ইনকাম সোর্স যে বিভিন্ন ধরনের ইনকাম সোর্সগুলি আছে কোনো একটা ইনকাম সোর্স হয়তো উনি ইনকাম রিপোর্ট করতে ভুলে গিয়েছেন বা হয়তো বা উনি টেন নাইনটি নাইন ফর্মটা বা ডাব্লিউ টু ফর্মটা হয়তো যখন ট্যাক্স ফাইল করার আগে পাননি পরে আসছেন যেটা হয়তো উনি এটা মনে করেননি বা হয়তো অনেক ক্ষেত্রে স্মল অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখি একজনের রেগুলার একটা জব আছে কি হয়তো পার্ট টাইম জব করছেন তো হয়তো সেটার কথা ভুলে গেছেন ফাইনালি যখন ট্যাক্স ফাইল করার পরে লেটারটা আসলে বা রিয়েলাইজ করলে অনেক ক্ষেত্রে তখন লেটারগুলো চলে আসে অনেক সময় আমরা দেখি বিশেষ করে অনেক অ্যাড্রেস চেঞ্জ করেন যখন অ্যাড্রেস চেঞ্জ করেন অনেক লেটার হয়তো ওনার হাতে না পৌঁছানোর কারণে কিন্তু অনেক সময় এই মিস যে আন্ডার রিপোর্টিং বা আপনার যে সবগুলি ইনকাম যেভাবে রিপোর্ট করা হচ্ছে সেই ইনকামগুলি হয়তো রিপোর্ট হচ্ছে না আলোচনা করব যদি এরকম ছোট ছোট ইস্যু যে হয়তো আমি একটি ডাব্লিউটিও ইনফর্ম করিনি কিংবা একটি যে কোনো তথ্য আমি ঠিক ভাবে দেইনি সেটি হয়তো ইচ্ছাকৃত না সেক্ষেত্রে কি করবেন যখন চিঠিগুলো আসে প্রথমত যদি এই ধরনের কোনো সিচুয়েশন থাকে যে আমি কোনো একটা আনইনটেনশনাল আমি একটা জিনিস মিস করেছি তখন এটা বিশেষ করে যেটি হয় সেটা হচ্ছে একটা ডেস্ক অডিট ডেস্ক অডিট মিনস এটা নর্মালি একটা অডিট না বা তারা যে ফর্মাল যে অডিট বা যে অডিটরের সাথে বসে যে বিভিন্ন রকমের ইনফরমেশন এক্সচেঞ্জ করে এটি না সে কম্পিউটার জেনারেটেড যে অডিটগুলি হয় ডেস্ক অডিট যেটি আমরা বলি সেটি হচ্ছে যে আমার একটা ডাব্লু টু থেকে আমার টেন থাউজেন্ড ডলার একটা ডাব্লু টু আমি রিপোর্ট করতে ভুলে গিয়েছি বা একটা কে ওয়ান বা একটা টেন নাইনটি নাইন তখন যখন এটা আমাদের ট্যাক্স রিটার্ন আমরা যখন সাবমিট করি কম্পেয়ার করা হয় যে থার্ড পার্টি যে রিপোর্টগুলি সাবমিট করা বিশেষ করে ডাব্লু টু আমার এমপ্লয়াররা সাবমিট করেন আইআরএস এর কাছে টেন নাইনটি নাইনগুলো যায় কোম্পানি সে কোম্পানিস রিপোর্ট করছে আইআরএস কাছে তো আমার রিপোর্ট এন্ড আমার ট্যাক্স রিটার্ন আমি যেটা রিপোর্ট করে আইআরএস এর কাছে সেটির সাথে যখন আমার থার্ড পার্টির যে ইনফরমেশনগুলো আমার সোশ্যালের এগেনস্টে যখন রিপোর্ট করা হয় তখন এই দুইটি ইনফরমেশন যখন ম্যাচ না করে তখন কিন্তু এই কম্পিউটার জেনারেটেড লেটারগুলো ইস্যু করা হয় এবং তখন বিশেষ করে প্রথমত একটা একটা বিল ইস্যু একটা একটা প্রপোজ অ্যামাউন্ট ইস্যু করা হয় যে আমরা মনে করি যে তুমি হয়তো এই ইনকামটা তুমি রিপোর্ট করতে ভুলে গিয়েছো তো এটার জন্য তুমি অ্যানাদার লেসে থ্রি থাউজেন্ড ডলার তুমি ও করো তো তুমি যদি অ্যাগ্রি করো দেন জাস্ট পে দ্যার অ্যামাউন্ট আর যদি অ্যাগ্রি না করো দেন বেসিক্যালি তখন আপনাকে সাপোর্টিং ডকুমেন্টস বা তুমি কেন অ্যাগ্রি করো না বা যদি এটার কোনো এক্সপেন্স থাকে বা কোনো খরচ থাকে বা তখন সেটা আপনাকে কারেকশন করে আপনাকে আপনাকে তাদেরকে ইনফর্ম করতে হবে দেন তারা অ্যাডজাস্ট
আচ্ছা সেই ক্ষেত্রে মানে জটিল পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার আগে যদি তথ্য উপাত্ত থাকে কাগজপত্র থাকে সেই অনুযায়ী সাবমিট করা সাবমিট সাবমিট করাটাই বেটার বাট বিশেষ করে এই আইআরএস ইস্যুগুলো যখন আসে তখন আমাদের উচিত না কোনো ভাবে যেই বসে থাকা বসে থাকাটা इवन খুব সাধারণ একটি বিষয় যেটি হয়তো আমরা মনে করি যে আমরা জানি যে সাধারণ একটি বিষয়ে বিষয়টি আমরা খুব হয়তো কাপল অফ 100 ডলার বিল আছে বাট আমরা যদি দেখি যে কোনো একটা ইনফরমেশন মিসম্যাচ হয়ে যাচ্ছে বা কোনো ইনফরমেশন তারা ইনকোয়ারি করছে বা কোনো ইনফরমেশন চাচ্ছে এই বিষয়গুলি বিশেষ করে হয়তো এটা আমাদের কাছে সহজ মনে হয় বিকজ আমরা জিনিসগুলো ডেইলি মানে ডেইলি বেসিসে আমরা হ্যান্ডেল করি সো আমরা একটা লেটার দেখলে আমরা এটা জানি যে কি ধরনের লেটার আসছে বা এটা কতদিন সময় থাকে বা কতদিনের মধ্যে আমাকে রেসপন্স করতে হবে বাট প্রতিটা লেটারের জন্য কিন্তু একটা টাইম একটা সময় সীমা থাকে যে সময় সময়ের মধ্যেই কিন্তু আপনাকে রেসপন্স করতে হবে আপনি অ্যাগ্রি করেন বা ডিসঅ্যাগ্রি করেন ডিসঅ্যাগ্রি করলে আপনি পে করে দিলে ঝামেলা শেষ তো প্রতিটা লেটার এখন আমরা একটা লেটার যখন পাই তখন আমরা হয়তো অনেক সময় সিরিয়াস বা আমরা কাজের ব্যস্ততার জন্য অনেক সময় আমরা হয়তো ফেলে রাখি বা হয়তো এটা পরে খুঁজে পাওয়া যায় না তো বিভিন্ন কারণে যে আমরা যে আমাদের গাফিলতির জন্য বা বিভিন্ন কারণে যদি এটাকে সময় মতো এটা হ্যান্ডেল না করা হয় তখন দেখা যায় যে ইস্যুগুলি আস্তে আস্তে তারা হয়তো প্রথম একটা লেটার দেওয়ার পরে থার্টি ডেজ পরে আর একটা লেটার আসবে তো এভাবে আস্তে আস্তে একটা সময় গিয়ে দেখা যাবে তারা এটা কালেকশনে পাঠিয়ে দেবে একটা এটা কালেকশন করার জন্য তখন হয়তো এটার ডিপেন্ড করে অ্যামাউন্টের উপরে বা কি ধরনের লাইবিলিটি হয়তো একটা লিন ইস্যু করতে হতে হতে পারে তার নামের এগেনস্ট বিকজ আইআরএস বল বলেন বা স্টেট বলেন তারা চায় যে যদি কোনো ট্যাক্স অ্যামাউন্ট ডিউ থাকে সেটা তারা সিকিউর করার জন্য তার একটা লিন ফাইল করে কাউন্টিতে বিশেষ করে তো লিনটা হচ্ছে বেসিক্যালি যে তার যদি কোনো এই ট্যাক্সপেয়ারের নামে কোনো অ্যাসেট থাকে সেই অ্যাসেটটা এই অ্যাসেটের এগেনস্টেই এই লিনটা ফাইল করা হয় যদি ব্যাংকে টাকা থাকে তখন এই যদি আমরা এতদিন ওয়েট করি এটা যে আমরা রেসপন্স করছি না রেসপন্স করছি এটা টাইমে গিয়ে যখন কালেকশানে চলে যায় দেন আমাদের যদি ব্যাংকে টাকা থাকে সে ব্যাংকের টাকা থেকে বিশেষ করে কিন্তু এই তখন কাউন্টির বিশেষ করে যে লিনের এগেনস্টে আপনার তখন আপনার ব্যাংকে টাকা থাকলে ব্যাংকের থেকে কিন্তু এই টাকাটা ব্যাংক হোল্ড করে টোয়েন্টি ওয়ান ডেজ হোল্ড করে হোল্ড করে যে টাকাটা তারা কালেকশান করতে পারবে সেই কালেকশান টাকাটা তারা কিন্তু আইআরএসের কাছে বলে বা স্টেটের কাছে তারা কিন্তু এটা এটা পাঠিয়ে দেয় रिजनेबल कस थे যে হয়তো আমি দেশের বাইরে ছিলাম বা আমার কোনো এমার্জেন্সি ছিল ফ্যামিলিতে কেউ মারা গিয়েছে বা কোনো মেডিকেল এমার্জেন্সি ছিল সেক্ষেত্রে আমরা রিকোয়েস্ট করলাম অনেক সময় তারা এই পেনাল্টিটা কিন্তু রিডিউস করে বা তারা চেষ্টা করে বাট ইন্টারেস্টটা কিন্তু এটা এটা বেসিক্যালি না এটা 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 কখনোই কখনোই বললে ভুল হবে বাট মোস্টলি এটা রিডিউস এটা বেশিরভাগ সময় বেশিরভাগ সময় তারা এটা কন্টিনিউ অ্যাড করবে সো এটি একটা ইস্যু যে আমরা যদি এটা ফেলে রাখি আমাদের যদি কোনো অ্যাসেট থাকে ব্যাংকে টাকা থাকে আমরা বাড়ি থাকলে বাড়ির এগেনস্টে বাড়ির নামের উপরে আপনার এই লিনটা যখন ফাইল করা হয় তখন আমরা কিন্তু এই বাড়িটা সেল করতে চাইলে বা রিফাইন্যান্স করতে চাইলে কিন্তু এই লিন অ্যামাউন্টটা পরিশোধ না করা পর্যন্ত কিন্তু আমরা বাড়ি সেল করতে পারবো না বা বাড়ি আমরা রিফাইন্যান্স করতে পারবো না বিকজ এটা ব্যাংকের যে লেন্ডার তার রেসপন্সিবিলিটি যে লিন অ্যামাউন্টটা ক্লিয়ার করতে হবে फेले रखी फाइल जो फर्माल रेगुलर अडिट जो है विशेषकर जो जो इनफरमेशनगुली तरा भेरिफाई करते चाय एक्सपेन्सगुली तरा भेरिफाई करते चाय तक तक क्योंकि एक डिफारेंट हो तो अडिटगलो विशेषकर मन करें इनकाम 
আমি রিপোর্ট করছি আমার ডাব্লিউ টু ইনকাম বা আমার সেলফ এমপ্লয়েড বিশেষ করে যাদের যারা সেলফ এমপ্লয়েড আছেন তো তখন তারা যদি ভেরিফাই করতে চায় যে আমি যে ইনকামটি রিপোর্ট করেছি বা আমি যে এক্সপেন্সগুলি ক্লেম করেছি আমার ট্যাক্স আইডেন্টি তারা যদি সাপোর্টিং ডকুমেন্টস ভেরিফাই করতে চায় তখন তার এটির স্কেজুয়াল সি হতে পারে স্কেজুয়ালি আমাদের রেন্টাল প্রপার্টিস হতে পারে বা আপনার আমাদের ডাব্লিউ টি ইনকাম এই ধরনের যে কোনো ধরনের ইনকাম তারা ভেরিফাই করতে চাইতে পারে তো যখন ইনফরমেশনগুলো ভেরিফাই করতে চায় তখন প্রথমত নর্মাল একজন ট্যাক্স পেয়ারের কিন্তু এটা উচিত না যে সে সরাসরি এই জিনিসটি হ্যান্ডেল করে বিশেষ করে আমরা আমাদের এক্সপিরিয়েন্সে যারা এটা সরাসরি প্রথমত নিজেরা হ্যান্ডেল করতে চান তখন তারা কিন্তু ইনফরমেশনগুলি কারণ তারা হয়তো প্রথমত তারা এটা রেসপন্স করছে তারা জানেন না যে জিনিসগুলো কিভাবে হ্যান্ডেল করা উচিত কোন জিনিসটা তার ফেভারে থাকবে কোন জিনিসটা তার ফেভারে থাকবে না হ্যাঁ কিভাবে ডিল করা উচিত কোন ইনফরমেশনগুলি শেয়ার করা উচিত কোনটি না তো এই ইস্যুগুলি নিয়ে অনেক ক্ষেত্রে আপনার এখন প্রতিটা ইনফরমেশন যখন ট্যাক্সপেয়ার শেয়ার করছেন অডিটরের সাথে প্রতিটা ইনফরমেশন কিন্তু তারা কিন্তু নোট করে রাখছেন তো একটা যদি এটা বেটার হচ্ছে যে আপনি একজন প্রফেশনাল একজন সিপি এর মাধ্যমে যে এই ইনফরমেশনগুলো কিভাবে এটা হ্যান্ডেল করা উচিত যে আমার হয়তো আমি স্কেজুয়াল সি ফাইল করছি বা আমার স্কেজুয়াল ই আমার আমার রেন্টাল প্রপার্টিস আছে বা আমার ইভেন আমার আমার সিম্পল ডাব্লিউ টু বা অনেক ক্ষেত্রে সিম্পল ডাব্লিউ টুগুলি অডিট হচ্ছে কেন হচ্ছে বিশেষ করে হয়তো বা তাদের ইনকাম এক্সপেন্সের সাথে তাদের লাইফ স্টাইল অডিট যেটি এটা ম্যাচ করছে না হয়তো এক কেউ ট্যাক্স ফাইল করছেন ফিফটিন থাউজেন্ড ডলার তারা হয়তো ছয়জন ফ্যামিলি মেম্বার তো তখন অনেক ক্ষেত্রে তারা এটি ফাইন্ড আউট করেন যে ছয়জন ফ্যামিলি মেম্বারের জন্য নিউইয়র্ক সিটিতে বা বিশেষ করে ওনারা যে জায়গায় বসবাস করেন না কেন প্রতিটা জিপ কোডের জন্য একটা একটা লিভিং স্ট্যান্ডার্ড আছে একটা মিনিমাম একটা খরচের ব্যাপার আছে তো এখন যদি কখনো এই ধরনের ইস্যু তৈরি হয় যে একটা ট্যাক্স ফাইল করছে এবং সে ট্যাক্স ফাইলের সাথে আপনার ইনকামের সাথে তার ফ্যামিলি সাইজের কোনো মিলছে না তখন কিন্তু এই অডিটগুলি হতে পারে এবং সেক্ষেত্রে তারা বিশেষ করে জাস্টিফাই করতে চায় যে আপনার যদি আপনি কি আন্ডার রিপোর্ট করছেন কি না তো এগুলো আপনার যখন এই লাইফ স্টাইল অডিটটা যখন আসে তখন আমাদেরকে খেয়াল করতে হবে ম্যাকসিওর বিশেষ করে যে আমার ডাব্লিউ টু ইনকাম টুয়েলভ থাউজেন্ড ডলার আছে আমি শুধু এটা রিপোর্ট করছি বা আমার যদি কোনো ক্যাশ ইনকাম থাকে বা ফ্যামিলি মেম্বার হয়তো অন্য কেউ ক্যাশ আর্ন করছেন বা হয়তো ট্যাক্স পেয়ার উনি হয়তো ওনার পার্ট টাইম জব আছে বা দ্য সেম টাইম উনি হয়তো অন্য ক্যাশ ইনকাম করছেন অ্যাটলিস্ট এটা মেক সেন্স করতে হবে যে আমার রিপোর্টের ইনকাম নাই দ্যাট ডাজেন্ট মিন যে আমি আমার ট্যাক্সে আমি জাস্ট আমার ডাব্লু টু ইনকাম ফাইভ থাউজেন্ড ডলার আছে আমি ফাইভ থাউজেন্ড এর ট্যাক্স ফাইল করবো তো এটি একটি বিষয় আমাদের খেয়াল রাখতে হবে বিশেষ করে যখনই লাইফ স্টাইল অডিটগুলি হয় তখন তাদের ইনকাম এবং এক্সপেন্সটা ভ্যারিফাই করা হয় যেটা কি থার্ড পার্টির কাছ থেকে অনেক সময় তথ্য নেই থার্ড পার্টির কাছ বিশেষ করে যখন এই লো ইনকাম ফ্যামিলি যখন হয়তো রিফান্ড আন ইনকাম ক্রেডিট বা চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট পে যে যখন তারা টেন টুয়েলভ থাউজেন্ড ডলার রিফান্ড ক্লেম করছেন তখন অডিটগুলো বেশি হয় কারণ এটা মেক সেন্স করে না যে একটা একটা ফ্যামিলি মেম্বার ছয়জন একটা ফ্যামিলি মেম্বার আপনার নিউ ইয়র্ক সিটিতে বসবাস করছেন বা যে কোনো জায়গায় যে টুয়েলভ থাউজেন্ড ডলার ফিফটিন থাউজেন্ড ডলার দেন তাদের অডিটগুলি প্রথমত শুরু করা হয় তার ইনকাম সোর্স তার বিশেষ করে ব্যাংক স্টেটমেন্ট বা সব ক্রেডিট কার্ড স্টেটমেন্টগুলি দিয়ে তো যখন অডিটটা হয় তখন এই সব ইনফরমেশনগুলো যখন রিকনসাইল করা হয় যে তার টোটাল ব্যাংকে কত ডলার ডিপোজিট করা হয়েছে কত ডলার খরচ করা হয়েছে ব্যাংকের থেকে বা ক্রেডিট কার্ড থেকে সাধারণত আপনি বিশেষ করে হয়তো প্রতিটা এক্সপেন্স আপনার প্রয়োজন আপনি যদি একটা পরিবারের শুধু রেন্ট অ্যামাউন্টটা যদি আপনি আপনি যদি বাদ দেওয়া হয় তখন আপনি দেখবেন বিশেষ করে আমরা জানি যে ইভেন আমরা একটা মর্গেজের ক্ষেত্রে যখন যাই বা একটা লিভিং স্ট্যান্ডার্ডের জন্য অ্যাবাউট ফোর্টি টু ফোর্টি ফাইভ পারসেন্ট খরচ কিন্তু আমাদের এই মর্গেজ বলেন বা আমাদের রেন্টে চলে যায় তো এখন আমি যদি একটা আমি যদি টু থাউজেন্ড ডলারের মাসে আমার রেন্ট আমি পে করি দেন আমার ইনকাম যদি মাসে এইটিন হান্ড্রেড ডলার হয় তখন এটা মেক সেন্স করবে না তো আলটিমেটলি কয়েকটা বড় বড় যে এক্সপেন্সগুলি আছে বিশেষ করে রেন্ট এটি যদি শুধু রেন্টটাই কারো কাছে রিপোর্ট করে তখন কিন্তু তারা জাস্টিফাই করে ফেলবে যে অ্যাটলিস্ট আপনার কত টাকা ইনকাম হওয়া প্রয়োজন তার মানে লাইফ স্টাইল অডিটের যে জায়গাটি সেটি হচ্ছে আমাকে মেক সেন্স করে এমন আমার খরচ এবং হচ্ছে আয় সেই জায়গাটিতে সামঞ্জস্য সামঞ্জস্য থাকতে হবে অনেক ক্ষেত্রে আবার অনেকে আছেন হয়তো কেউ বিশেষ করে বিভিন্ন রকমের বেনিফিট গ্রহণ করছেন আচ্ছা আপনার ফুড স্ট্যাম্প নিচ্ছেন বা বাচ্চাদের জন্য উইক চেক নিচ্ছেন বা অনেক
যে আপনি যদি মনে করেন যে না আমি ম্যাক্সিমাম আমার হাউজিং বেনিফিট পাচ্ছি আমি ফুড স্ট্যাম্প পাচ্ছি আমার উইকেট থেকে আমি মাসে আমি ফিফটিন হান্ড্রেড ডলার বেনিফিট পাচ্ছি আর আমাদের অ্যানাদার থাউজেন্ড ডলার আমার ইনকাম আছে দ্যাটস টোয়েন্টি ফাইভ হান্ড্রেড ডলার সো আমি টোয়েন্টি ফাইভ হান্ড্রেড ডলার করে আমার থার্টি থাউজেন্ড ডলার যে আমার লিভিং এক্সপেন্স আছে এটি দিয়ে আমার কভার করছে যদি তা না হয় দেন আমাদের বিশেষ করে আমরা যদি দেখি যে আমাদের ইনকাম ফিফটিন থাউজেন্ড ডলার বাট আমি সারা বছর আমার ব্যাংক স্টেটমেন্ট এবং ক্রেডিট কার্ড স্টেটমেন্ট থেকে আমি যদি সব খরচগুলি আমি অ্যাড করি তখন যদি আমি আমি এটা যদি অ্যাড করে ফিফটি থাউজেন্ড ডলার চলে আসে যে আমি সারা বছর পঞ্চাশ হাজার ডলার আমি খরচ করেছি আমার লিভিং এক্সপেন্সের জন্য ক্রেডিট কার্ড ও ব্যাংক স্টেটমেন্ট থেকে অথচ আমার ইনকাম অনলি ফিফটিন থাউজেন্ড ডলার কিভাবে সম্ভব তো এই বিষয়গুলি আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে আমরা শুধু জাস্ট ম্যাক্সিমাম রিফান্ডের জন্য না হ্যাঁ বছর আমাদের অলমোস্ট আর এক বছর চলে আসছে ট্যাক্স ফাইল করার জন্য তো বিষয়গুলো আমাদের খেয়াল রাখতে হবে বাট আমাদের আজকের যে বিষয় সেটি হচ্ছে যে ট্যাক্সের যে ইস্যুগুলি ট্যাক্সের ইস্যুগুলি প্রবলেমগুলো প্রবলেমগুলি অনেকেরই আছে বিশেষ করে অনেকে আছেন অনেক লং টার্ম বা অনেক সময় ধরে এই অডিটগুলি চলছে বা তারা একটা প্রপোজ একটা অ্যামাউন্ট ট্যাক্সপেয়ারকে জটিল হয়ে গেছে জটিল হয়ে গেছে বা অনেক বড় অ্যামাউন্ট তারা হয়তো চিন্তা করতে পারছেন না যে আমি টোয়েন্টি থার্টি থাউজেন্ড ফোর্টি থাউজেন্ড ডলার ফিফটি থাউজেন্ড ডলার আমার আইআরএস এর কাছে ব্যালেন্স আছে আমি হয়তো সামান্য একটা মান্থলি পেমেন্ট হান্ড্রেড ডলার টু হান্ড্রেড ডলার কন্টিনিউ পে করছি পে করে আমি জাস্ট আমার আমি মেনটেন করছি দেন তাদেরকে কিন্তু এই এই ইস্যুগুলি নিয়ে কারোর সাথে কোনো সিপিএস সাথে কোনো প্রফেশনাল সাথে তাদের কিন্তু কথা বলা উচিত কারণ বিভিন্ন আমাদের ট্যাক্সের প্রবলেম যেমন তেমন কিন্তু ট্যাক্সের প্রবলেমের সাথে সাথে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের আমাদের সুযোগ বা বিভিন্ন ধরনের সমাধানের পথও আছে আমরা এটা আসি সমাধানের এবং জটিল পরিস্থিতিতে যারা পড়েছেন আমরা একটা বিরতির থেকে যাই বিরতির পর এসে এই বিষয়টি নিয়ে আমরা ফোকাস করব পুরো বিরতির পর যতটুকু সময় পাবো যে যারা জটিল অবস্থায় আছেন যারা অনেক আমি বলবো যে কাঁধে যে করের বোঝাটি চেপে গেছে সেই জায়গাটিতে তারা কিভাবে উত্তরণের পথ খুঁজে পাবেন দেখছেন টিবেন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠান সময় হয়েছে বিরতি নিবার সাথেই থাকুন আবারও আপনাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিবেন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে বিরতির আগে বলছিলাম যে যারা জটিল পরিস্থিতিতে আছেন ট্যাক্স নিয়ে সে বিষয়টি নিয়ে আমরা আলোচনা করব তবে একজন দর্শক আছেন আমরা একটু প্রশ্নটি নিয়ে নিতে চাই কে আছেন দর্শক আমাদের সাথে আমি সুমি বলছি জি আপার পেনাসলাম এশিয়া থেকে আচ্ছা সুমি আপা বলুন प्रथम बच्चे प्रथम बचर सर मैं प्रफिट है लाभ देखाते द्वित बचर कि देखिए तृत्य बचर मोटामुटी भलो लाभ देखिए बचरे कैसी प्रपार्टी गो बिक्री ग रिपोर्ट कर प्रफिट हुड पॉइंट अपना इश्यूगुल कैश डिपोजिट अपनी ट्राई कर विशेषकर जो आंडर जो अपना फाइल जो रिव्यू कर रिव्यू कर समय तेज़ विभिन्न तरह क्ज ही हमारे दुरबल सैटगुल दुरबल सैटगुल तेज़ टेने नहीं आसे और सेगल एड्रेस करा 
এখন অ্যাড্রেস করা সেটি হচ্ছে যে আপনি যদি মনে করেন যে না আপনার ইমিডিয়েটলি আপনি কোনো কন্ট্রাক্ট সাইন করে থাকেন আমি জানি না কোনো কন্ট্রাক্ট সাইন করেছেন কিনা প্রসেস করার জন্য যদি না থাকেন ইউজুয়ালি যেটি করে সেটি হচ্ছে আন্ডার রাইটার এবং লাইক 3 মান্থস আপনার ব্যাংক স্টেটমেন্ট তারা তারা রিভিউ করে সো এই 3 মান্থসের মধ্যে আপনার যদি আপনি বিশ্বাস করে যদি 15 ডেজ বা আপনার যদি 30 ডেজ পরে যদি একবার ডিপোজিট করেন এবং সেই ডিপোজিট অ্যামাউন্ট যদি বড় অ্যামাউন্ট হয় তখন সন্দেহ করার বিষয়টি থাকে তো সেই ক্ষেত্রে আপনি যেটি করতে পারেন লাইক আপনি যদি ডিপেন্ড করে ভলিউমের উপরে অ্যামাউন্টের উপরে আপনি যদি স্মলার আকারে আপনি যদি ডিপোজিট করতে শুরু করেন সেটি হচ্ছে লেসে আপনার এভরি উইকে আপনি একবার জমা দিলেন লেসে আপনি মান্থলি আপনি টেন থাউজেন্ড ডলার ক্যাশ ডিপোজিট করছেন তো আপনি যদি উইকলি টোয়েন্টি ফাইভ হান্ড্রেড ডলার করে আপনি জমা দেন তখন মাসে আপনার টেন থাউজেন্ড ডলার জমা হচ্ছে রেদার দেন টেন থাউজেন্ড ডলার অ্যাট ওয়ান্স তো এটা করে আপনার তিন মাস হয়তো বা ওয়েট করতে হতে পারে বিশেষ করে ব্যাংক যখন নতুন ব্যাংক স্টেটমেন্ট আসবে এবং সেটি তখন আগের যে এক মানে যে একসাথে জমা দেওয়ার যে বিষয়টি যে স্টেটমেন্টগুলো সেগুলো হয়তো আপনাকে আপনি আন্ডার রাইটার সাথে বা লোন অফিসের সাথে আলাপ করতে পারেন যে আমি কি এটি করতে পারি কিনা যে আমি নতুন করে আমার যদি এটা বড় সমস্যা হয় দেন আমি আস্তে আস্তে করে জমা দিই এবং নেক্সট তিন মাসের স্টেটমেন্ট দিয়ে তুমি এটা সাবমিট করো দ্যাস নাম্বার ওয়ান আর যদি অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ করে এই ধরনের যদি ইস্যু থাকে আপনার কোশ্চেন থাকে আপনি যেটা করতে পারেন সেটি হচ্ছে যে আপনি অনেক ক্ষেত্রে আন্ডার রাইটাররা কি করে সিপিআর কাছ থেকে বা আপনার যে বিজনেস যে ট্যাক্স ফাইল করেন ওনার থেকে আপনি একটা লেটার নিতে পারেন সেই লেটারটি হচ্ছে আপনার ট্যাক্স রিটার্ন যদি মনে করেন যে কম্পেয়ার দুই বছরের ট্যাক্স রিটার্ন আপনি কম্পেয়ার করে দেখেন আপনি যদি লেসে আপনার যে সেল আপনি রিপোর্ট করছেন সে আপনার যদি আগের বছর বা তার আগের বছরের সেলের যদি একটা কনসিস্টেন্সি থাকে যে লেসে ফার্স্ট ইয়ার আপনার সেল ছিল হান্ড্রেড থাউজেন্ড ডলার সেকেন্ড ইয়ারে হান্ড্রেড টোয়েন্টি থাউজেন্ড ডলার থার্ড ইয়ারে হান্ড্রেড ফিফটি থাউজেন্ড ডলার তখন আপনার একটা কনসিস্টেন্সি আছে যে আপনার অ্যাবাউ টোয়েন্টি থাউজেন্ড ফিফটিন টু টোয়েন্টি পার্সেন্ট আপনার এভরি ইয়ার ইনক্রিজ করছে তখন সেটিও আপনার একটা সাপোর্টিং ডকুমেন্ট যে আমার ইনকাম আমার সেলটা গ্রো করছে এবং যদি আপনার লেসে আপনার বিজনেসটার ধরনটা আমি জানি না যদি আপনার সেলস ট্যাক্স বা অন্য কোনো ওয়েতে আপনি শুধু ট্যাক্স রিটার্নের বাইরে আপনি রিপোর্ট করেন তখন আপনি এটিও রিপোর্ট করতে পারেন যে আমার সেল আছে এবং সেলের জন্যই আমি এই আমার সেলস ট্যাক্সটিও রিপোর্ট করছে শুধু কর্পোরেট ট্যাক্স না যে লোন নেওয়ার জন্য আরেকটি বিষয় সেটি হচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে আপনার যদি পিওএস থাকে আপনি যদি কোনো অপশন থাকে যে আপনার ইভেন তো ক্যাশ সেল বা আমার পিওএস এ আমি আমি এন্টার করছি প্রতিটা সেল তখন পিওএস রিপোর্টটা যদি আপনি প্রুভ করতে পারেন যে না আমার মান্থলি আমার এত টাকার সেল আছে আমার লেসে আমার টোয়েন্টি থাউজেন্ড ডলার সেল আছে টোয়েন্টি থাউজেন্ড থেকে আমার আমার টেন থাউজেন্ড ডলার ক্রেডিট কার্ডে আসছে বাকি টেন থাউজেন্ড ডলার হচ্ছে আমি ক্যাশ রিসিভ করছি এবং আই হ্যাভ অল দ্য পিওএস ফুল লিস্ট অফ দ্য আপনার যে ডে টু ডে যে অ্যাক্টিভিটিসগুলো সেটি আপনি রিপোর্ট করতে পারেন সো বিভিন্ন অপশন আছে বা ডিপেন্ড করে আপনার ব্রোকারের সাথে বা আপনার যে লোন অফিসের সাথে আপনার ডিটেলস আলাপ করতে হবে যে তারাও অনেক বিভিন্ন সময় তারা তাদের আপনাকে টিপস দিতে পারে বাট অপশন আছে दलिल বা অন্য যে পেপারগুলো সেগুলো আপনি দেখাতে পারেন যদি এটা মেজার কোনো ইস্যু হয় যে এটি আপনি অন করেন এবং এটার এবং আপনি স্টিল রিপোর্ট করছেন এখানে বাংলাদেশে যদি কোনো আপনার যে প্রপার্টি ট্যাক্স যেটি বাংলাদেশে পে করা লাগে লোকাল ট্যাক্স তো এভাবে প্রতিটা জিনিসেরই কিন্তু অপশান আছে বা আপনাকে ফাইন্ড আউট করতে হবে যে কোনটা আপনার জন্য বেটার বাট আপনার যেহেতু অনেক প্রশ্ন আপনার কাছে করতে পারেনি আমরা তো আপনার উচিত হবে সেটি হচ্ছে যে বিষয়টি নিয়ে আপনি সরাসরি কারোর সাথে আলোচনা করেন আমার সাথে আলোচনা করতে পারেন স্টুডিওর বাইরে আমি চেষ্টা করবো আপনাকে হেল্প করার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা ছিলাম যে জটিল পরিস্থিতিতে যে আমাদের যে নির্ধারিত বিষয় ছিল যে ট্যাক্স প্রবলেমে যারা পড়বেন তাদের ক্ষেত্রে উত্তরণের যে জায়গাটি উত্তরণে বিশেষ করে যখন এই ট্যাক্স বার্ডেনটি অনেক বড় বার্ডেন হয়ে যায় বিশেষ করে যেটি হয়তো অনেকে পে করতে পারছে না বাট বিভিন্ন রকম অপশন আছে এখন এই বার্ডেনটি যদি বিশেষ করে আইআরএস এর ক্ষেত্রে যদি এই বার্ডেনটি পঞ্চাশ হাজার ডলার বেশি হয় তখন এখন কিন্তু আপনার পাসপোর্টটি রিভোক করছে বা আপনার পাসপোর্ট বিশেষ করে রিভোক না করলেও আপনি যদি পাসপোর্ট রিনিউ করতে যায় তখন তাকে রিনিউ 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 করছে না পাসপোর্টটি বিশেষ করে যারা ইউএস সিটিজেন 
এটি একটি বিষয় স্টেটেও সেম ইস্যু যদি আপনার স্টেটে কেউ টাকা ও করে ট্যাক্স লায়াবিলিটি বিশেষ করে নিউ ইয়র্ক স্টেটে আপনি 10000 ডলার বেশি যদি কেউ স্টেটে ট্যাক্স ও করে দেন আইদার তাকে আপনার একটি কোন একটা পেমেন্ট প্ল্যানে আসতে হবে অথবা তাকে ফুল অ্যামাউন্ট পে করতে হবে अदरवाइज তার তার ড্রাইভার লাইসেন্সটাকে তারা রিভোক করবে সো এখন তারা বিভিন্ন আইআরএস বলেন স্টেট বলেন তারা চেষ্টা করছে কিভাবে তাদের এই ট্যাক্স লায়াবিলিটি তারা কালেক্ট করতে পারে তো समाधान যদি এটাও না করতে পারি দেন আরেকটা অপশন কয়েকটি অপশন সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে যদি ডিপেন্ড করে তার ইনকাম তার এটির জন্য আমাদের কিছু কোয়ালিফিকেশন প্রসেস আছে একটি হচ্ছে আপনার সেটেলমেন্ট করা সেটা হচ্ছে অফার ইন কম্প্রোমাইজ এই অফার ইন কম্প্রোমাইজটা হচ্ছে বিশেষ করে যারা লো ইনকাম বা যাদের যাদের কোনো অন্য অ্যাসেট নাই বা খুব সামান্য তাদের ইনকাম দিয়ে আপনার বড় ধরনের কোনো অ্যাসেট নাই তাদের জন্য বিশেষ করে এই অফার ইন কম্প্রোমাইজ যে অপশনটি সেটি হচ্ছে যে একটা সেটেলমেন্টের অপশন जनता रेस्टुरेंट अपनी ओपन करते चाचन बाट प्रथम आई टेन करार्जी आई टेनर जो एप्लाई करते हैं आपके अपनर निर मध्य आपके आसते है जेको एक टाइम आपकी जो लेस टू थाउजेंड एट्टीन एट जी टू थाउजेंड नाइनटिने टू थाउजेंड एट्टिने टैक्स फाइल कर टू थाउजेंड एट्टीन बर आगे जी कूएस इन कर रिपोर्ट कर তো আইটিএন অ্যাপ্লিকেশন করার পরে আপনার এটা মোস্ট লাইকলি अबाउट 6 টু 8 উইকস সময় লাগে ফাইনালি আপনার এই আইটিএন নাম্বারটা আসার জন্য যদি যাদের কোনো যদি কোনো क्वेश्चन না থাকে আইটিএন নাম্বারটা পেয়ে গেলে দেন আপনি আপনি এলএলসি ফর্ম করতে পারেন এলএলসি ফর্ম করার জন্য বিশেষ করে ডিপেন্ড করে আপনি যদি একা এলএলসি ফর্ম করেন সেই ক্ষেত্রে আপনার এটি হবে সিঙ্গেল মেম্বার এলএলসি এবং সেই সিঙ্গেল মেম্বারের জন্য আপনি 100% আর যদি আপনি মনে করেন যে না আপনার অন্য কাউকে নিয়ে আপনি এলএলসি টা ফর্ম করতে চান সেই ক্ষেত্রে মাল্টি মেম্বার এটা আপনার মাল্টি ফ্যামিলি সরি আপনার যে মাল্টি মেম্বার এলএলসি আপনি ফর্ম করবেন তো যদি আপনি মনে করেন যে না আপনি আইটিএন এর জন্য ওয়েট না করবেন সেই ক্ষেত্রে আপনি কিন্তু যদি একজন মেম্বার কে আপনি অ্যাড করেন আপনার সাথে লেটস সে লোকাল একটা মেম্বার বা যে আপনার সাথে এখানে কাজ করবে বা সামথিং তখন তাকে কিন্তু অ্যাড করে আপনি তার নামে কিন্তু একটা এলএলসি ফর্ম করতে পারেন লেটার অন আপনি যখন আইটি নাম্বারটা পেয়ে যাবেন তখন আপনার নামে আপনি অ্যাড করতে পারবেন পরে বা আপনি যখন ট্যাক্স ফাইল গুলি করবেন তখন আপনার আপনার যে আইটি নাম্বার আসবে এবং যে অন্য যে মেম্বারের ইনফরমেশন দিয়ে আপনি কিন্তু ট্যাক্স ফাইলটি করতে পারবেন এলএলসি ট্যাক্স রিটার্নটা বিশেষ করে আপনি যখন বিজনেস করবেন এলএলসি টা হচ্ছে আপনার এটা বছরে একবার ফাইল করতে হয় বিশেষ করে যে ইনকাম ইনকাম ট্যাক্স যেটি সেটি বছরে একবার ফাইল করতে হয় সেটি মোস্ট লাইকলি আপনি এলএলসি করলে এটা হবে আপনার ক্যালেন্ডার ইয়ার ডিসেম্বর 31st আপনার ইয়ার এন্ড হবে যদি আপনি সিঙ্গেল মেম্বার হিসেবে ফাইল করেন দেন আপনার পার্সোনাল 1040 এর সাথে বা আপনার বিশেষ করে 1040 আপনার এনআরজেটি সেটির সাথে আপনার এই রিটার্ন 
এটি যাবে যদি আপনার মালটা মেম্বার থাকে তখন সেপারেট একটা টেক্স ফাইল করতে হয় এলওসি এর জন্য এটি বছরে একবার বাট এর বাইরেও কিছু কিছু টেক্স ফাইল করতে বিশেষ করে আপনি যখন রেস্টুরেন্ট বিজনেস করবেন আপনাকে এটার জন্য একটা সেলস ট্যাক্স আপনাকে আইডি নিতে হবে সেটি হচ্ছে আপনার সেলস ট্যাক্স স্টেটের জন্য কালেক্ট করতে হয় বিশেষ করে যে সব স্টেটে আপনার সেলস ট্যাক্স নিয়ম আছে অনেক স্টেটে নাই সো একটা সেলস ট্যাক্স এর অ্যাকাউন্ট থাকবে এটি আপনাকে কোয়ার্টারলি ফাইল করতে হবে ডিপেন্ড করবে ডিপেন্ড করে ভলিউমের উপর অনেক সেলস ট্যাক্স মান্থলি পে করতে হয় বিশেষ করে যদি আমি নিউ ইয়র্কের কথা বললে ফিফটি থাউজেন্ড ডলার বেশি যদি আপনার যদি বছরে যদি সেলস ট্যাক্স ডিউ হয় আরেকটি হচ্ছে আপনাকে অবশ্যই পেরোল ট্যাক্সের জন্য পেরোল ট্যাক্স বিশেষ করে কোয়ার্টারলি ফাইল করতে হয় পেমেন্টগুলি মান্থলি করতে সো অনেক ইনফরমেশন বা আপনার আমি রাইট আপনার ডিটেইলস গেলে আপনি হয়তো ভয় পেয়ে যাবেন যে আপনি কানাডা থেকে আমি বিজনেস করতে চাচ্ছি ইউএস এ আপনি তো আমাকে আসার আগে এত ট্যাক্সের কথা বললে তো আপনি আসতেই চাইবেন না সো আমরা চেষ্টা করি না তাকে প্রফেশনালের সাথে ব্যক্তিগতভাবে বসতে বসতে হবে বসতে হবে বসতে হবে অথবা আপনার বিশেষ করে কোনো সিপি এর সাথে আপনাকে আলাপ করতে হবে বিশেষ করে কারণ আপনি যেহেতু একটা বিজনেস শুরু করতে চান আপনাকে ফুল ইনফরমেশন নিয়ে আপনাকে সব ইনফরমেশন গুলো নিয়ে কিন্তু আপনাকে শুরু করতে হবে এবং এটি অনেক ইনফরমেশন এখানে শুধু এই সেলস ট্যাক্স পেরোল ট্যাক্স এলএলসি ট্যাক্স না এর বাইরে আপনাকে বিভিন্ন ধরনের ইন্স্যুরেন্স রাখতে হবে বিভিন্ন ধরনের যে ওয়ার্কার্স কম ইন্স্যুরেন্স বিভিন্ন ধরনের निर्देशन समाधान আমরা প্ল্যান করব বা কিভাবে আমরা সমাধান করব তো এটির জন্য বিশেষ বিশেষ করে একটি সমাধান সবার জন্য না আপনাকে ইন্ডিভিজুয়াল ইনফরমেশন নিয়ে সমাধান করতে হবে বাট যদি কোনো ইস্যু থাকে আইআরএস বলেন স্টেট বলেন যদি কোনো ইস্যু থাকে সেগুলো নিয়ে দয়া করে আপনারা বসে থাকবেন আপনারা চেষ্টা করবেন যত তাড়াতাড়ি ইনফরমেশন গুলো নিয়ে এটা আপনার সিপি এর সাথে আলোচনা করা যায় কোনো প্রফেশনের সাথে আলোচনা করে যে কিভাবে বিশেষ করে অফলাইন কম্প্রোমাইজ বলেন যে আমরা একটা সেটেলমেন্টের বিষয় যেটি অনেকে আছেন যে হয়তো আপনি এখন দেওয়ার অ্যাভেলিটি নাই সেক্ষেত্রে একটি অন্য একটি অপশান হচ্ছে কারেন্টলি নন কালেক্টেবল সিএনসি সেটি হচ্ছে যে আমার দেওয়ার অ্যাভেলিটি নাই আমি এটিকে এখন টোটালি আমার পেমেন্টটা স্টপ করে দিব এবং আপনার কোনো এই সিএনসি করলে আপনার কোনো কালেকশন অ্যাক্টিভিটিস হবে না আপনার ব্যাংকের থেকে টাকা নিয়ে নেবে না বা ওয়েস গার্নিশ করবে না বা আপনার প্রপার্টি আপনার যদি কোনো অ্যাসেট থাকে অ্যাসেটের উপরে কিন্তু লিন বসাবে না সো বিভিন্ন অপশান আছে বা আপনাদেরকে চেষ্টা করতে হবে আপনার আমি জানি যারা আমরা ট্যাক্স ফাইল করি কিছু কিছু ট্যাক্সের প্রবলেম থাকবে এগুলো আমাদের কাছে ফিরে আসবে এবং সেটি আমাদেরকে সময়ের সাথে অনেক লেটার আসে অনেক বিল আসে প্রতিটা লেটার প্রতিটা ইস্যু একটা সময়সীমা থাকে সময়সীমার মধ্যে আমাদেরকে রেসপন্স করতে হবে গুরু দিতে হবে অসংখ্য ধন্যবাদ এখানে এবং আপনি খুব সুন্দর করে ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে দুজন প্রশ্ন করেছিল সেটিরও যথাযথভাবে অনেক বিস্তারিতভাবে তথ্য তুলে ধরেছেন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা সামনে সপ্তাহে আবারও আপনাকে পাচ্ছি আমরা চেষ্টা করব এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করতে প্রিয় দর্শক দেখছিলেন টিভি অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠান এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজনে দেখা হবে আগামীকাল ঠিক একই সময় ভালো থাকবেন